আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো এবং সুস্থ আছেন আজকে অনেক দিন পরে একটা ভিডিও বানাচ্ছি আপনাদের জন্য আমি একটু কাজে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম এই জন্য অনেক দিন ধরে ভিডিও বানানো হয়নি আবার আসার পরও আমার অফিসের ব্যস্ততা ছিল অনেক আজকে যে বিষয়টা নিয়েছি সেটা একেবারে অত্যন্ত সাম্প্রতিক একটা বিষয় যে সবাই মাত্র শীতকাল শেষ হলো এখন শীতকালের মজার মজার শাকসবজি আমরা যেগুলো পছন্দ করি সেগুলো কিন্তু এখন আর খেতে পারবো না এখন আমরা তাহলে কি খাবো এখন সবজিগুলা গরমকালের কোন কোন সবজি কীটো সাপোর্ট করে অধিকাংশ সবজি কীটো সাপোর্ট করে কিছু কিছু সবজিতে কিছু সমস্যা থাকে এখন আজকে আমি দশটা সবজির কথা আলোচনা করব যে এই সবজিগুলো গরমের দিনে বাজারে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় এবং সেটা অনেক ভালো কীটোজেনিক সেগুলো নিয়ে আমি আজকে আপনাদের সাথে আলোচনা করব এখন আমি যে দশটা সিরিয়াল বলবো সেটা কিন্তু আপনারা ভাববেন না যেটা টপ টেন বলছি আমি দশটা সবজি উপকারিতা আমি আপনাদেরকে এক এক করে বলবো আর কি এবং এটা আপনাদের বেশ কাজে আসবে আমি আশা করছি কারণ আমি অনেক মানুষকে কিটোজেনিক ডায়েট করতে উদ্বুদ্ধ করেছি এবং তারা এই গরমকাল আসার পরপরই আমাকে ধরেছে যে যে এই কিটোজেনিক ডায়েটে শীতকালে তো খুব আরাম করে করেছি এখন গরমকালে কি করবে এখন তুমি এই সবজি যদি ভালো না পাই তাই দেখেন গরমকালেও কত ভালো ভালো সবজি পাওয়া যায় এবং অনেক মজার মজার সবজি পাওয়া যায় সেগুলো নিয়ে আমি দশটা সবজির কথা আলোচনা করব তার সাথে বোনাস দুটো সবজির কথা বলবো সেটা হচ্ছে গিয়ে কিটোজেনিক না পুরোপুরি কিন্তু মোটামুটি কিটোজেনিক ডায়েটের সাথে মিলিয়ে খেতে পারেন তাহলে আমরা কোনো সমস্যা হবে না আশা করছি এখন নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হচ্ছে লাউ লাউ সবজিটা আমরা তো দেখেছে নিন লাউ খুব সিম্পল একটা সবজি এবং লাউয়ের কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ খুবই কম থাকে টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম মাত্র কার্বোহাইড্রেট থাকে যেটা কিটোজেনিক ডায়েটের জন্য খুবই ভালো এবং এর মধ্যে প্রোটিনও আছে পয়েন্ট টু গ্রাম এবং ফ্যাটও আছে পয়েন্ট সিক্স গ্রাম এবং এই লাউটা কিন্তু আমরা বিভিন্নভাবে রান্না করেও যে খাই সেখানে কিন্তু তুলনামূলকভাবে আমরা মশলাটা কম দিই যার ফলে অনেক মশলায় আছে যেগুলোতে একটু কার্বোহাইড্রেট থাকার হালকা পাতলা থাকে আর আসলে আমরা মশলাটা কখনো হিসাবে ধরি না তবুও যদি আপনি নিখুঁতভাবে ধরেন তাহলে লাউটা খেলে আপনার অনেক উপকার হবে যে এটাতে আমরা মশলাও কম খাই এবং এটাতে এটা অনেক কিটোজেনিক একটা সবজি তাই লাউটা আপনারা গরমের দিনে খেতে পারেন এবং বাজারে খুব শীঘ্রই হয়তো চলে আসবে খাওয়ার জন্য প্রিপারেট হন তারপরে হচ্ছে নাম্বার দুই হচ্ছে শশা শশার মধ্যে কিন্তু কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণ লাউয়ের থেকে একটু বেশি থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি গ্রামের মতো কার্বোহাইড্রেট আছে এবং প্রোটিনও আছে পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম এবং পয়েন্ট সিক্স ফাইভ গ্রাম হচ্ছে ফ্যাট আছে এই শশা কিন্তু আমরা সব সময় পাই সারা বছরই পাই এবং এই গরমের দিনে তো খুব জনপ্রিয় হয়ে যায় এই শশা কারণ গরমের দিনে এটা ঠান্ডা লাগে খেতে আপনারা তো রাস্তাঘাটে কোনো খাবার আমরা যারা কিটোজেনিক ডায়েট করি আমরা রাস্তাঘাটে কোনো খাবার খেতে পারি না এখন শশাটা রাস্তাঘাটে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় আমরা যদি নিজেরা একটু পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে শশা খাই একটা তাহলে কিন্তু অনেক হেলদি হবে এবং কিটোজেনিক ডায়েটে এই শশাটার গুরুত্ব অনেক শশা খেয়ে অনেক বড় বড় স্টাররাও তাদের ওজন কমিয়েছে যেগুলো পত্র পত্রিকায় দেখায় তো আদনান সামির কথা শুনেছি উনি নাকি শশা খেয়ে ওজন কমিয়েছে এই শশাটা খুব কম কার্বোহাইড্রেট আছে এবং এটা খুব ভালো কিটোজেনিক এবং এমনিও খেতেও ভালো লাগে কাঁচা খেতেও ভালো লাগে রান্না করে খেতেও ভালো লাগে তাই শশাটা আমি খুব গুরুত্ব দিচ্ছি আপনারা এই গরমের দিনে প্রচুর পরিমাণে শশা খাবেন আবার নাম্বার তিন নাম্বার তিন হচ্ছে আমার খুব প্রিয় সেটা হচ্ছে বেগুন এই বেগুন খেতে কান্না ভালো লাগে বেগুন খেতে সবার ভালো লাগে না আসলে অনেকের অ্যালার্জি হয় অনেকের নানান রকম সমস্যা থাকতে পারে বেগুনের মধ্যে কিন্তু বেগুন খেতে আমার নিজের ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগে এবং বেগুনে মাত্র তিন গ্রাম নেট কার্প থাকে আমি এটা নেট কার্প বলছি যে আঁশ বাদ দিয়ে মাত্র তিন গ্রাম নেট কার্প থাকে সুতরাং এই তিন গ্রাম কার্বের এই সবজিতে দিয়ে আমরা অনেক কিছু রান্না করতে পারি এই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে বেগুনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তারপরে আমি চার নাম্বারটা বলছি চার নাম্বারটা খুব লো কার্ব একটা সবজি সেটা হচ্ছে পটল পটল সবজিটা গরমের দিনে বাজারে আসা শুরু করবে সামনেই এবং পটলে মাত্র টু গ্রাম 
কার্বোহাইড্রেট থাকে 2.2 গ্রাম কার্বোহাইড্রেট আমাদের যদি কার্ব লিমিট হয় 25 গ্রাম অথবা 20 গ্রাম তার মধ্যে 2.2 গ্রাম কিন্তু খুব বেশি না আপনি যদি 100 গ্রাম পটল দিনে কি খাবেন নাকি আমার মনে হয় কেউ খায় না অথবা যদি 100 গ্রাম অথবা 200 গ্রাম যারা ভালোবাসে তারা খেলেও আপনার কার্ব কিন্তু বেশি নষ্ট হবে না আপনার কার্বের হিসাবটা কিন্তু আপনি কার্বের ভেতরেই থাকবেন মাত্র 2.2 গ্রাম হচ্ছে কার্ব এবং এর সাথে আছে প্রোটিন আছে 2 গ্রাম সেটাও ভালো আমাদের জন্য আমরা তো মডারেট পরিমাণ প্রোটিনও খেতে পারি সুতরাং আপনারা এই গরমের দিনে পটলটা খেতে পারেন আরেকটা সবজির কথা আমি এর পরবর্তীতে বলছি সেটা হচ্ছে নাম্বার 5 সেটা হচ্ছে ঝিঙ্গা ঝিঙ্গা বাজারে এসে গেছে অলরেডি এই ঝিঙ্গাতে 3.4 গ্রাম শর্করা আছে কার্বোহাইড্রেট 3.4 গ্রামটা মোটামুটি ভালো বেশ ভালো এর চেয়ে কম অনেকগুলো সবজি আছে কিন্তু এটাও ভালো এখানে এই শর্করা তারপরে হচ্ছে এটা এই শর্করার মধ্যে 0.5 গ্রাম হয়তো আশ আছে যেটা আমরা মাইনাস করে আমরা হিসাব করি মাইনাস করলে 2.9 গ্রাম হবে নেট কার্ব যেটা খুব হেলদি আমাদের কিটোজেনিক ডায়েটের জন্য এছাড়া এর মধ্যে প্রোটিন আছে 0.5 গ্রাম অর্থাৎ আমরা এটা কিছুটা প্রোটিনও দেবে এখন সবজির প্রোটিন তো আমরা কখনো ধরি না হিসাবে সবজির প্রোটিন দিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা করা লাগে না এখন এই ঝিঙ্গাটা আপনারা কিন্তু এই গরমের দিনে আরাম করে খেতে পারেন এর পরবর্তীতে নাম্বার ছয় নাম্বারটা বলছি ছয় নাম্বারটা অনেক ভালো একটা সবজি এবং এটা তো খুব মানে অনেকে আছে খুব বেশি পছন্দ করে আবার অনেকে আছে খেতেই পারে না যেমন আমি খেতেই পারি না এটা সেটা হচ্ছে করলা করলাটা কিন্তু এই কিটোজেনিক ডায়েটের জন্য অত্যন্ত হেলদি আপনাদের সবাইকে বলছি যে ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির স্যার বলেছিল যে আপনার তিতা ভালোবাসতে হবে তিতা আপনার মুখে তিতা লাগলেও আপনার পেটের কাছে কিন্তু সেটা মিষ্টি লাগবে এই জন্য আপনাকে বলছি যে করলাটা আপনারা খাবেন করলার মধ্যে তিন দশমিক সাত গ্রাম থাকে শর্করা এবং টু পয়েন্ট ফাইভ গ্রাম থাকে আমি এবং খাদ্য আস থাকে টু পয়েন্ট এইট গ্রাম অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট সেভেনের থেকে টু পয়েন্ট এইট গ্রাম বাদ দিলে খুব সামান্য পরিমাণ নেট কার্ব আছে আমি এটাই হিসাব আর বলছি না আপনাদেরকে এবং এত হেলদি একটা খাবার এবং বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ সব কিছুর ক্ষেত্রেই কিন্তু এটা ভালো এবং আপনার শরীরে যে ইলেকট্রোলাইটের ঘাটতি থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম এগুলোর যে ঘাটতি থাকলে সেটার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই করলা অত্যন্ত ভালো কাজ করবে তাই আপনারা বেশি বেশি করলা খাবেন নাম্বার সেভেন নাম্বার সেভেন হচ্ছে চাল কুমড়া বাজারে চাল কুমড়া আসা শুরু করেছে এবং চাল কুমড়া খুবই লাউয়ের মতনই খেতে ভালো লাগে এবং কম মশলায় রান্না হয় এবং মাত্র তিন গ্রাম কার্ব থাকে এর মধ্যে তিন গ্রাম কার্ব মানে খুব সামান্য কার্ব যেটা আপনার শরীরের জন্য অত্যন্ত জরুরি আমরা তো সব সময় এই ডায়েটে প্রচুর পরিমাণে সবজি খাওয়ার কথা বলছি আপনাদেরকে সব সময় এবং আপনারা এর মধ্যে এই সবজির লিস্টে এই চাল কুমড়াটাও রাখতে পারেন এরপরে নাম্বার আট নাম্বার আট হচ্ছে চিচিঙ্গা চিচিঙ্গাতে তিন গ্রাম শর্করা আছে এবং খাদ্য আস আছে এক গ্রাম অর্থাৎ নেট কার্ভ হচ্ছে দুই গ্রাম মাত্র এবং এটা খুব ভালো খেতেও মজা লাগে আমার ব্যক্তিগতভাবে ভালো লাগে খেতে এবং বাজারে আসলে আপনারা খাবেন অবশ্যই এই চিচিঙ্গা এবং চিচিঙ্গাটা খুব সুস্বাদু এবং এর মধ্যে কোনো প্রোটিন নাই এবং এর মধ্যে ধরেন যে প্রতি একশো গ্রামে আঠারো কিলো ক্যালোরি একটা শক্তি পাবেন যেটা যথেষ্ট ভালো পরিমাণে আছে এরপরে নাম্বার নয় নাম্বার নয়টা বেশ মজার অনেকে পছন্দ করেন সেটা হচ্ছে ঢ্যাঁড়স ঢ্যাঁড়সে আপনার শর্করার পরিমাণটা বেশ বেশি সেভেন পয়েন্ট সিক্স গ্রাম কিন্তু এর মধ্যে আবার ফাইবার যেটা আঁশ আছে আঁশের পরিমাণ হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট টু গ্রাম দুটো মাইনাস করলে মোটামুটি কিটোজেনিক হয় আর কি চার গ্রামের মতো হয় যেটা যত মোটামুটি ভালো আপনি আপনারা চাইলে খেতে পারেন কারণ ঢ্যাঁড়স এত বেশি কেউ খায় না মোটামুটি ভাতের সাথে অল্প করে ভাজি হয়তো ভাজি করে হয়তো খায় অনেকে অনেকে তরকারিও খায় এখন ঢ্যাঁড়সে আপনার ফ্যাটের পরিমাণ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান গ্রাম এবং প্রোটিনের পরিমাণ হচ্ছে টু গ্রাম অর্থাৎ এটা বেশ 
ভালো প্রোটিনও দিচ্ছে এখন ঢ্যাঁড়সটা আপনারা খেতে পারেন বাজারে আসলে সামনেই খুব শীঘ্রই আসবে এরপরে আমি নাম্বার দশটার মধ্যে আমি আসলে কোনো কিছু আলাদা করছি না এখানে দশের মধ্যে শাক যে বিভিন্ন ধরনের শাক পাওয়া যায় বাজারে সব ধরনের শাকটাই আমি অ্যাড করছি গরমের দিনের যে সকল শাক আছে এর মধ্যে আছে পুঁইশাক পুঁইশাকে শর্করা আছে প্রায় ফোর ফোর গ্রাম এবং এর মধ্যে আসো আছে টু পয়েন্ট থ্রি গ্রামের মতো অর্থাৎ খুব কাম্য মাত্রায় পুঁইশাক আপনারা খুব ভালোভাবেই খেতে পারেন এছাড়া আছে লাল শাক লাল শাকও আপনারা খেতে পারেন এবং কলমি শাক টাটা শাক পাট শাক এ ধরনের অনেক ধরনের শাক কিন্তু এখন গরমের দিনে বাজারে আসবে সুতরাং আপনারা এগুলো খাওয়ার প্রিপারেশন নেন বেশ মজা করে খেতে পারবেন শীতকালে পালং শাকটা আমার খুব ফেভারিট ছিল কিন্তু পালং শাক তো এখন পাওয়া যাবে না কিন্তু পালং শাকের বদলে এই সব শাক কিন্তু বাজারে অনেক উঠবে সুতরাং আপনারা এগুলোও খেতে পারেন সুতরাং এই হলো আমার দশটা সবজির তালিকা যে আপনাদেরকে বললাম যেগুলো আপনারা খেতে পারেন এই সময় গরমের দিনে এছাড়াও আরও কিছু সবজির কথা দুটো সবজির কথা আপনাদেরকে বলছি যেগুলো পুরোপুরি কিটোজেনিক না কিন্তু আপনারা এই সব সবজিগুলো যেগুলো বলেছে এর সাথে আপনারা মিলিয়ে রান্না করে খেতে পারেন একটা ভাজির মতো করে খেতে পারেন তাহলে এটা অত বেশি ক্ষতি করো না এবং সেটার মধ্যে একটা হচ্ছে বরবটি বরবটিতে কিন্তু শর্করার পরিমাণ অনেক বেশি নয় গ্রামের মতো শর্করা আছে যেটা অনেক বেশি এর মধ্যে থ্রি পয়েন্ট এইট গ্রাম আসো আছে সে নয় থেকে থ্রি পয়েন্ট এইট গ্রাম বাদ দিলে হয়তো ছয় গ্রামের মতো থাকে পাঁচ থেকে ছয় গ্রামের মতো থাকে যেটাই থাকুক সেটা বেশ একটু বেশি আছে কিন্তু আপনি যদি এই এই আমাদের এই হিসাবটা তো হচ্ছে একশো গ্রামে নয় পয়েন্ট এইট গ্রাম আপনি খুব সামান্য পঞ্চাশ গ্রাম যদি আপনি খাবারের সাথে মিশিয়ে খান অন্য কোনো সবজির সাথে মিশিয়ে খান সেটা কিন্তু খারাপ হবে না এবং আপনার বরবটি সবজিটা বেশ সুস্বাদু আপনার খাবারের স্বাদও অনেক ভালো বৃদ্ধি করবে আপনারা যারা সবজি পছন্দ করেন না অনেকে বরবটি খুব পছন্দ করেন তারা কিন্তু বরবটিটা অন্য সবজির সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন এরপরে আরও একটা আছে যেটা কিটোচেনিক না কিন্তু মোটামুটি ভালো সেটা হচ্ছে গিয়া কচি মিষ্টি কুমড়া কচি মিষ্টি কুমড়াটা ডক্টর জাহাঙ্গীর কবির স্যারও বলেছেন অল্প পরিমাণে খেতে হবে এবং আমিও তাই বলছি যে অল্প পরিমাণে খেতে হবে কারণ এর মধ্যে কার্বোহাইড্রেট আছে এখন কচি মিষ্টি কুমড়ার কার্বোহাইড্রেটের পরিমাণটা আমি নেট থেকে বের করতে পারি নাই নর্মাল মিষ্টি কুমড়ার কার্বোহাইড্রেটের আছে বারো গ্রাম এবং এর মধ্যে ফাইবার থাকে তিন গ্রাম অর্থাৎ নেট কার্ব হচ্ছে গিয়ে নয় গ্রাম এখন নয় গ্রাম থাকলে কচিতে হয়তো একটু কম আছে সুতরাং একটু কমটা আপনারা খেতেই পারেন বিভিন্ন তরকারির সাথে নানানভাবে মিশে খেলে কিন্তু খেতে খারাপ হয় না মিষ্টি কুমড়াটা আমার ফেভারিট আমি মিষ্টি কুমড়া দিয়েই এক দু বাটি খেয়ে ফেলতে পারি কিন্তু এখন কিটো ডায়েট করতে এসে অনেক প্রিয় জিনিস ছেড়ে দিতে হচ্ছে আমাদেরকে আপনারাও অনেকে অনেক রকম স্যাক্রিফাইস করছেন এই সুস্থ থাকার জন্য আশা করি আপনাদের এই স্যাক্রিফাইসটা আল্লাহ কবুল করবে সুতরাং এই কচি মিষ্টি কুমড়াটা কিন্তু আপনারা বেশ খেতে পারেন অন্য সবজির সাথে মিশিয়ে খেতে পারেন তো কেমন লাগলো আজকে আমার এই ভিডিওটি আজকে আপনাদেরকে গরমকালের সবজির কথা বলেছিলাম যারা আপনাকে যারা আমাকে পার্সোনালি ইনবক্সে নক দিয়েছেন যে যে গরমের দিনে কি সবজি খাবো যাদের মনে খুব কনফিউশন তারা কিন্তু এই ভিডিওটা পুরো এ টু জেড দেখবেন একদম দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এই ভিডিও মানে কি কি সবজি আপনি খেতে পারবেন গরমের দিনে এবং আপনার জন্য কোনটা কোনটা উপকারী এবং গরমের দিনেও আপনি দেখুন দশটা সবজির নাম বলে দিয়েছি বাজারে নিশ্চয়ই আরও সবজি আছে গরমের দিনেও সবজির অভাব নেই আসলে আপনারা কিটোজেনিক ডায়েটে আছেন যারা তারা কিন্তু খুব বেশি টেনশন করবেন না অবশ্যই আপনাদের জন্য বাজারে সবজি ভালো ভালো সবজি পাওয়া যাবেই এখন আপনাদের কিটো জার্নিটা কেমন চলছে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন আপনাদের কোনো সমস্যা লাগলে মনে হলে সেই সমস্যাটাও আমাকে বলতে পারেন আমি যদি সম্ভব হয় এবং আমার যদি জ্ঞানের মধ্যে থাকে তাহলে আপনাদের এই সমস্যাটা সলিউশন করে দেওয়ার চেষ্টা করব আমি সবার কমেন্টই রিপ্লাই করি তাই আপনার আপনাদের কোনো প্রবলেম থাকলে সেটা আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন ফে আমি একটা ফেসবুক গ্রুপ ওপেন করেছি যেটার এখন পর্যন্ত একজনও কোনো মেম্বার নেই সেই গ্রুপটাতে আপনারা জয়েন করেন কিটো সাপোর্ট বাংলাদেশ গ্রুপটার নাম এই গ্রুপে জয়েন করেন তাহলে যেটা হবে যে ডাক্তাররা অনেক সময় ব্যস্ত থাকে বিভিন্ন কাজে কর্মে 
ব্যস্ত থাকে তাই তারা হয়তো সবার রিপ্লাই দেওয়ার সময় হয় না কিন্তু আমার এখানে চেষ্টা করলো আপনারা যদি মেসেজ করেন তাহলে আমি নেট থেকে জেনেও আপনাদেরকে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব এবং আমার পরিচিত কিছু ভাইও আছে যারা ডক্টর তাদের সাথেও প্রয়োজনে আমি কথা বলে আপনাদেরকে তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করব সুতরাং আপনারা কিটো সাপোর্ট বাংলাদেশে জয়েন করুন এবং সেখানে আপনাদের সমস্যার কথা তুলে ধরুন আপনারা কি কি ধরনের খাবার খাচ্ছেন কিটোজেনিক ডায়েটে সেটাও আমাদেরকে কাছে শেয়ার করুন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন এবং সুস্থ থাকবেন আল্লাহ